you want to know what hex is up from the COVID dip? <laughs> oh, this is going to be funny. Yeah, this is going to be a funny one. Hex from the COVID dip is up 7,316%. So BTC from the COVID dip, 661. ETH, 756. Hex, 7316, extra digit. It's up 10x over the other ones from the dip. So like it's up 7316% and Bitcoin's up only 700 56%. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto. De uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, motivo neste canal é meramente de informação. Uma vez legal, não sou nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, porque nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. Vou tentar fazer isto tudo num take e só não take em menos de 15 minutos. Este é o primeiro vídeo de 2021. Espero que vocês tenham tido umas excelentes entradas. Espero que este ano esteja a começar da melhor forma possível principalmente com saúde, que isso é que é o mais importante do que tudo isto. Uh, aqui não há anúncios, não há publicidades, nem cursos, nem referral links nem patrocínios, nem sorteios, nem prémios esta exposição é totalmente gratuita nunca vos vou pedir nada em troca, este canal nunca será rentabilizado. Desta forma é garantida a honestidade, a transparência é verdade, e lembrem-se que as minhas fontes são diversas e também elas podem estar incorretas, portanto façam a vossa pesquisa e tomem a responsabilidade de que tudo na cripto é altamente volátil, de alto risco e Uh, inseguro. Tendo dito isto, vamos passar à análise daquilo que é o sentimento do mercado neste preciso momento e o que eu vejo, antes de mais, é que uh, toda a cripto, de alguma forma, está a sair beneficiada daquilo que foi o final de 2020. Foi um excelente rally acima dos 29 mil dólares, isso criou mais confiança, isso criou, de alguma forma, mais interesse nas pessoas. Começaram a haver notícias, uh, pela primeira vez em Portugal, uh, de uma forma mais significativa, estou a falar do Expresso, por exemplo, o Expresso fez um artigo muito completo e interessante sobre Bitcoin, mas aqui vai aquilo que eu vos vou já imediatamente dizer. De alguma forma, no meu vídeo anterior, ficou muito bem subentendido que eu vos disse e vos falei especificamente na palavra de altcoins. E eu iniciei este vídeo com Richard Hart, que é o fundador da X que está por trás da moeda Hex, do qual eh, eu consegui ainda, de uma forma gratuita, obter todas as minhas Hex e, de facto, com esta altcoin eu estou a ter lucros fora do normal. E como vocês puderam eh, assistir no início deste mesmo vídeo, eh, Richard Hard a falar da sua própria moeda, de facto, Hex é uma das moedas que atingiu eh, um, um aumento em termos de valor, de preço, que é não só de uma forma sustentada, mas também é de uma forma em que prova aquilo que eu estava a dizer no vídeo anterior. É nas altcoins que as pessoas que têm pouco dinheiro conseguem efetivamente transformar em ganhos muito superiores. O risco é muito maior, é preciso dizer isto. Dentro da cripto tudo é inseguro, mas como eu disse, se vocês quiserem a aposta mais segura dentro da cripto, sem sombra de dúvidas, que é Bitcoin, o um, caminho normal das pessoas é naturalmente Bitcoin, depois descobrem Ethereum, que é altcoin, e depois descobrem todas as outras altcoins e aí surgem coisas muito interessantes. E é de precisamente dois projetos que eu vos vou falar neste mesmo vídeo. Vamos passar imediatamente à ação, um deles obviamente que é Hex. Hex tem tido uma performance, como vocês viram no início deste vídeo, fora de normal. Eu vou, deix vou deixar mais um vídeo de Richard Hart para ele explicar aquilo que tem acontecido um bocado com a, com a visão que ele tem visto da Bitcoin, da Ethereum e do crescimento da Hex. É de facto impressionante ver os números desde que começou o Covid, como o Hex tem tido uma valorização muito superior. E é importante vocês virem eh, provavelmente os vídeos eh, antes da Hex existir, o quanto eh, Richard Hart foi criticado e o quanto eu próprio também fui criticado por apoiar este projeto, porque muita gente andava a dizer que isto era um scam. E eh, a realidade é que dentro da cripto existe de facto muita fraude também, nós temos que estar atentos sempre a eh, todo tipo de projetos, porque há muitos que começam e rápido acabam, precisamente porque eles na realidade não existem, são apenas grandes uh, projetos de ficção e Richard Hart logo à partida não me pareceu tudo aquilo que estava descrito no seu próprio white paper e um, em toda a publicidade que foi uh, lançada 
contra ele próprio, na minha opinião foi de uma forma muito injusta e felizmente eu tenho tudo registado desde 2019 o meu caminho que tive com a Rex e neste momento só vos posso dizer uma coisa, posso me ter enganado em muita coisa, mas não me enganei relativamente à Rex e continuo a dizer, Rex matematicamente faz todo o sentido e mais do que fazer todo o sentido, tem-se transformado numa coisa muito maior do que, aquela, do que aquilo que, que se supunha precisamente porque não se consegue fazer a mesma coisa com a Rex do que se faz com outras moedas. Ou seja, há muita gente que obrigatoriamente eh, fez o staking da Hex para poder ganhar mais shares, para poder ganhar mais Hex. E foi o que eu disse, matematicamente, quando nós retirarmos uma determinada moeda, eh, de, de alguma forma de haver liquidez imediata e de alguma forma dela de estar sempre a ser eh, transacionada, o que é que isso ao longo do tempo vai acabar por fazer? Vai acabar por fazer subir o preço da própria Hex. E mais interessante ainda foi o facto do próprio projeto em si permitir com que pessoas que tivessem já Bitcoin pudessem fazer a reclamação de IEX gratuitamente, que foi o que eu fiz e é, é como eu vos digo eu não poderia estar mais satisfeito com a performance da Hex e continuo a achar que é daquelas moedas que vai futuramente num prazo de 5 a 10 anos tornar-se em algo muito superior do que aquilo que ela é neste momento. E talvez o tempo lá está, registando com estes vídeos, vos consiga provar de que provavelmente isto são projetos que, que se deva seguir. Eu não quero que ninguém compre as moedas simplesmente porque eu estou a dizer. Eu quero que elas façam a mesma pesquisa ou vejam ou tentem ver da mesma forma como eu estou a tentar perceber alguns destes projetos, porque de facto há alguns que se destacam de outros. E a Hex é daquelas moedas que eu vou estar muito atento em 2021 e de uma forma muito resumida, Hex não é mais do que o primeiro depósito bancário a prazo de cryptocurrency. E não só existem outro tipo de features que esta própria moeda tem que outras não têm, mas essencialmente essa é a maior característica da Hex, o facto de ser um certificado de depósito e isso permite com que as pessoas façam o staking imediato das suas Hex, ganham por isso e de alguma forma tirando-as de circulação, inevitavelmente o preço ao longo do tempo vai fazer subir. A outra moeda uh, que eu vos vou falar, que não tem nada a ver com Hex, uh, chama-se uh, Block Zero. É um projeto que anteriormente era conhecido como Xio Network. É um projeto completamente diferente. É um projeto do qual eu também vou estar extremamente atento em 2021. Já falei sobre ele várias vezes. E uh, é algo que funciona. Uh, é uma mistura de Hex com uma mistura de Uniswap. Se calhar mais do que isso, se calhar até ainda mais interessante que a própria Hex. Eu também tive a oportunidade de ter gratuitamente algumas das moedas que estão inseridas neste mesmo projeto. Eu queria vos falar sobre ele, uma vez que já foi lançada agora a 1 de janeiro de 2021, uma plataforma que é flashstake.io, que tem a ver precisamente com esse mesmo projeto. É um projeto extremamente interessante, mas com uma diferença que na minha opinião também é importante partilhar. No caso da Hex, eu achei o projeto muito interessante, acredito nele e apostei nele, mas no caso da Hex eu apostei de facto com uma visão muito financeira. E esta é a grande diferença para este outro projeto que eu vos estou a falar de Block Zero. Este outro projeto, eu não, não me interessa muito sinceramente se ele vai dar lucro ou se não vai. Eu estou numa posição onde eu posso escolher, de alguma forma, determinados projetos, onde para além de eu acreditar, eu simplesmente quero apostar neles, para lhes mostrar a eles que eu estou no, no lado deles, para eu mostrar a eles que eu de alguma forma também valorizo um, um, determinados projetos que existem para resolver problemas e serem uma solução em vez de ser um problema e Block Zero, na minha opinião, é sem sombra de dúvidas um desses projetos. A parte mais chata deste mesmo projeto é uh, ela estar baseada nos Estados Unidos. Neste momento existe, como vocês sabem, uma luta interna uh, infelizmente contra empresas americanas que, que têm cripto ou que têm projetos de DeFi, que é o caso da Block Zero, eu não sei até que ponto é que poderá afetar uh, a estrutura desta mesma empresa, mas sem sombra de dúvidas que eles vão ter uns desafios muito, muito interessantes pela frente e provavelmente até podem ser complicados nesse aspecto, uma vez que eles poderão ter que lutar contra uh, o próprio Estado americano e... Uh, essa é a primeira coisa que eu vos tenho que avisar sobre esse mesmo projeto, mas a longo prazo eu acho que se eles conseguirem resolver esse problema, é um projeto, um projeto que eu também acho que financeiramente pode ter grandes oportunidades. E, mais uma vez, resumidamente, 
Sem vos dizer muito sobre este projeto, porque eu gostaria que quem tivesse esse interesse que pesquisasse também, este é daqueles projetos que, como eu disse, não investi por dinheiro, investi para apoiar eh, esta mesma equipa que eu acho extremamente interessante. Eles criaram, de alguma forma, uma mistura de Hex com a Uniswap, a plataforma que eles têm neste momento em funcionamento, a Flashstake.io, é uma plataforma que permite fazer staking da moeda eh, inicial, do projeto inicial deles, que é a uh, Flash Token. Antes disso, eles têm também uma moeda, que foi a moeda que eles começaram, que é a Chio Network, onde vocês podem criar liquidity pools na Uniswap e tirar dividendos disso mesmo, mas a nova plataforma, que é a Flash Token, tem algo de muito interessante. É uma plataforma que foi desenvolvida de uma forma completamente diferente daquilo que existe no mercado. Há a possibilidade de se fazer staking imediato dessa moeda e receber imediatamente os juros, mas mais interessante do que isso é criar determinados smart contracts, ou seja, contratos inteligentes, onde vamos imaginar o exemplo em que uma startup inicia a sua atividade uh, com o dinheiro que tem e transforma esse dinheiro em flash tokens. Automaticamente eles podem criar, por exemplo, isto é uma solução, não significa que seja a, última, a única, há várias, mas poderiam criar uma solução onde eles calculariam, por exemplo, todas as despesas que têm e ao ter um fundo de colateral dentro deste projeto, dentro desta plataforma da flash token, é, seria possível eles terem logo imediatamente de retorno os juros por usarem as suas flash tokens como colateral e pagarem as suas despesas logo de uma forma imediata. Qual é a grande vantagem disto? A vantagem disto é que se eles cumprirem eh, manter o colateral do flash token até terminar o, esse mesmo contrato, eles não só não gastaram nada, como ainda recebem praticamente o valor que pagaram eh, dessa despesa inicial que tiveram por fazer este smart contract. Ou seja, essa despesa ficaria a custo zero. E eu acho isto absolutamente brilhante. Não só para grandes empresas seria uma solução, por exemplo, poderem pagar, imaginem, todas as suas despesas que tivessem, de alguma forma, no fundo, não gastar dinheiro nenhum dessas mesmas despesas, poderem até mesmo futuramente usar esse montante de colateral para outro tipo de smart contract e ao mesmo tempo terem aqui uma solução onde eles poderiam iniciar as suas atividades e estou a falar mais em termos de, de, de startups, de iniciar determinados projetos pagando as suas despesas, mas de alguma forma sem perder dinheiro absolutamente nenhum. Isto é possível e esta plataforma permite isto. Eu acho isto absolutamente incrível. É, esta é uma das razões pela qual eu gosto tanto da cripto e isto é tudo feito de uma forma descentralizada. Ninguém manda nisto, o código está lançado. Independentemente desta estrutura, desta equipa desaparecer amanhã, um, a única coisa que iria desaparecer era o apoio técnico de alguma forma que está disponível de uma forma gratuita mas tirando tudo isso, quem quisesse podia imediatamente utilizar esta plataforma e desenvolver nela uh, uma, uma forma de, de poder ajudar a sua startup uh, em que nós sabemos que quando se inicia uma startup toda a ajuda é bem-vinda e é necessária e isto podia ser uma alternativa a se conseguir arranjar aqui soluções financeiras muito interessantes e que nunca antes existiram e com a cripto neste momento isso é possível eu um, vou-vos deixar só com estes dois reforçados procurem estes dois projetos esta é a minha primeira intervenção de 2021 mas é uma intervenção que, sem sombra de dúvidas, vos quer provar mais uma vez que é com altcoins que se consegue fazer uh, muito dinheiro com pouco dinheiro e é, sem sombra de dúvidas, da forma mais arriscada, mas é uma forma em que vocês podem potenciar e maximizar ao máximo os vossos lucros de uma forma, se calhar, sem ter que gastarem todas as vossas poupanças, até mesmo porque essa é a primeira coisa que eu desaconselho qualquer pessoa que entra na cripto não investam muito dinheiro, nem dinheiro que possam perder dentro da cripto. Eu já conheci muita gente que já perdeu dinheiro, eu próprio já perdi dinheiro e já perdi contas que nunca mais tive acesso a elas sem, sem perceber porquê. E, portanto, isso é possível também vos acontecer. Portanto, tenham imensa atenção, diversifiquem os vossos investimentos, não tenham também tudo em cripto, procurem outras soluções. Eu já falei de, de metais preciosos, eu já falei de organizações de, de despesas onde vocês também aí podem ganhar muito dinheiro. No imobiliário, onde também é possível fazer fazer-se muito dinheiro e um, o importante é vocês uh, diversificarem, como eu disse, mas ao mesmo tempo serem felizes. Não se esqueçam dessa parte que isso é o mais importante de tudo e mantenham-se com saúde porque sem saúde vocês também não interessa rigorosamente nada ter muito dinheiro se vocês não puderem gozar a vossa vida. Vamos terminar com o vídeo de Richard Hart a falar sobre Bitcoin, Ethereum e Hex para vocês perceberem mais um bocadinho. Um bom carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus.
something like that. <clears throat> so if you, if you want profit and better tech and more robust and more secure and more opportunity, better community, better logo, better game theory, better features, better everything except liquidity. And you can't make money on liquidity anyway. So who cares? Um, X murders Bitcoin like badly and, I, and Ethereum beats Bitcoin too, but people just don't get it. You're like, yeah, it's faster and higher throughput and has more features and is where all of the shitcoin roulette is. And it's like, yep, that's the better setup. And people think right now, because Bitcoin's pumping that it's outperforming ETH and you measure, you measure from the bottoms of the COVID dip bottoms where everything dumped like hell and Ethereum is still up versus Bitcoin. So Bitcoin is up like 650. So it's up like 7.5 X from the COVID dip. And then Ethereum, well, Ethereum's up 7.5 X from the COVID. How do I measure this? Ethereum's up 8.5 X from the COVID dip and Bitcoin's up 7.5 X. Or 7.5 and 6.5, like one of those two, right? So like Ethereum's still up one X over Bitcoin. So like just measure from the dips. I, I could do it now, actually. I have it up, so I'll just measure it real quick. Uh, COVID dip until now. COVID dip was actually a while ago. So Bitcoin from the COVID dip. Is up 661%, which you add 100% to for X. So it's up 661, but it did a 7.6x, which was called an 8x. So BTC up, BTC is up an 8x from its COVID dip, and Ethereum, Ethereum's up uh, 756. So from the COVID dip, BTC is at 661, add 100 for X, you're at 7.6x. Ethereum's at 756, add 100 for X, you're at 8.5. So or 8.6. So 8.6 versus 7.6. So yeah, I guess I told you right earlier. Cool. Yay, I remember stuff. So it's still up. Like Ethereum is still outperforming Bitcoin from the COVID dip period. <laughs>